السلام علیکم دوستو اگر چی پسینہ آنے قدرتی عمل ہے جو جسم کو ٹنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے تاہم دیگر افراد کے مقابلے میں آپ کے جسم پر زیادہ پانی بہ رہا ہے تو یہ کافی برا لگتا ہے مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور, اور کیوں کچھ افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اس کی وجہ مختلف طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق کچھ یوں ہے مخقین اس کی چھ وجوہات بیان کی ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کے مقابلے مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے اس طرح اگر آپ ورزش کرنے سے دور باگتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پسینے کی وجہ بنتی ہے یعنی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے افراد پسینہ کم آتا ہے تاہم کئی بار یہ مختلف امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے جو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میرے یوٹیوب ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکان پر بھی دبا دیجیے تاکہ ہر خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے نمبر ایک تناؤ کئی بار ذہنی تناؤ کے نتیجے میں پسینہ کا اخراج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تناؤ اور ذہنی بے چینی صرف جسم پر ہی منفی اثرات مرتب نہیں کرتے بلکہ پسینے کی شکل میں بھی وارننگ دیتی ہے عام طور پر جب تناؤ کی شکار لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں چربی اور پروٹین کا مکسچر جلد پر موجود بیکٹیریا کے ساتھ موجود ہوتا ہے نمبر دو تائرائڈ کا مسئلہ اگر تائرائڈ گلینٹ بہت زیادہ متحرک ہو جائے اور بہت زیادہ تائرائڈ ہارمون بنانے لگے تو اس کی نتیجے میں جسم پر متحدہ علامات سامنے آتی ہے جیسے نروس یا ذہنی الجھن وغیرہ مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پسینہ بھی خارج ہونے لگتا ہے یہ اس کی علامت ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے نمبر تین لو بلڈ شوگر ویسے تو بہت زیادہ پسینے کا اخراج مختلف وجوہات کا نتیجہ ہو سکتا ہے مگر کئی بار یہ بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ کم ہونے سے بھی ہوتا ہے ایسے حالات میں اس وقت بھی پسینہ خارج ہوتا ہے جب موسم زیادہ گرم ہوتا ہے بلڈ شوگر لیول کم ہونے سے بہت زیادہ بھوک ذہنی بے چینی سر چکرانے اور بینائی کی مسائل جیسی علامات سامنے آتی ہے نمبر چار غدود زیادہ متحرک ہونا ہائپی ہائیڈریسز نامی بیماری اپنی علامت بہت زیادہ پسینے کے اخراج کی شکل میں ظاہر کرتا ہے اس سے پورا جسم یا مخصوص حصے جیسا ہاتھ کی ہتیلیا پیروں کے تلوے چہرے سینے وغیرہ پر بہت زیادہ پسینہ خارج ہوتا ہے جبکہ باقی حصوں پر اس کا اخراج معمولی کے مطابق ہوتا ہے تحقیق کے مطابق ابھی یہ تو معلوم نہیں کہ کچھ افراد اس کا شکار کیوں ہوتے ہیں بس اندازہ ہے کہ مخصوص غدود زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں یہ بیماری کسی بھی عمر اور کسی بھی لمحے لاحق ہو سکتا ہے تاہم زیادہ تر بالغ افراد اس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں مگر بوڑھے اور بچے بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں نمبر پانچ ادویات کا سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ پسینے کا اخراج ممکنہ طور پر ادویات کے استعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اس میں خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہوتی بلکہ مختلف ادویات جیسے اینٹی بایوٹکس بلڈ پریشر کی ادویات وغیرہ کا استعمال سے سامنے آنے والا ایک عام سا سائڈ ایفیکٹ ہے نمبر چھ موٹاپا موٹاپا دنیا بھر میں وبا کی طرح پھیل رہا ہے جس کے دوران جسم میں چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جینس جسمانی طور پر متحرک نہ ہونا ناقص غذا مخصوص ادویات اور نیند کی کمی وغیرہ سب موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور دیگر امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے در حقیقت موٹاپے کے شکار افراد میں ہائپی ہائیڈریسز کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نمبر چار میں تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتا دیجیے میرے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھے اللہ حافظ